bien Salut tout le monde, c'est Siro, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour l'Amstel Gold Trace de 2016. Donc on est parti aujourd'hui pour la première classique ardennaise de l'année en UCI World Tour. Après les Flandriennes qui sont plutôt euh, qui étaient plutôt surprenantes. Euh, on va voir ce que va, vont donner cette semaine ardennaise avec l'Amstel, la Flèche et liège baston liège Donc on est parti. Euh, je vous avais dit sur Twitter, on va charger les listes de départ. Je vous avais dit que j'allais prendre tout le temps Philippe Gilbert vu qu'il l'est fait. Mais en fait je vais pas tout le temps le prendre. On va changer un peu. Et pour ce Amstel Gold Race, on va prendre Alexis Viermo avec son 78 de Vallon. Donc voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais on va prendre Alexis Viermo. On aura Yann Backland au cas où. Donc voilà, alors voici les équipes. Nous on aura la G2R La Mondiale avec Viermo, Backlands, Goujard, Cyril Gauthier, Michael Cherel, Ben Gastor, Christophe Riblon et Matteo Montaguti, Lastana 2, Fabio Arou et Lars Baum. Chez la BMC on aura Philippe Gilbert et Samuel Sanchez. Chez la Bardiani CSS ça sera Sonic Colbrelli. Chez la CCC Sprandi Paul Kovic ça sera pour Massiège Paterski. Pour la Canondale, Tom Yelte Slachter, la Dimension Data pour Edvald de Boissonagel, la Direct Energy pour Brian Cocard. La Ethix Quick Step pour Julian Alaphilippe. La FDJ pour Arthur Vichot. La Giant Alpesine pour Tom Dumoulin. Euh, ils ont dit qu'ils mettaient Tom Dumoulin en leader. Écoutez. La IAM avec Jérôme Coppel. La Lampré de Rui Costa, bien évidemment, gros favori. La Loto Soudal de Tony Galopin. La Loto NL Jumbo pour Robert Racing, Wilco Kelderman, etc. etc. La. Movistar pour Daniel Moreno. La Nippo Vini Vantini avec Damiano Canugo, Cunego. Pardon. La Orica Green Edge de Simon Garrans et Michael Matthews. La Room Pot de Peter Winning. La Team Katusha de Joachim Rodriguez. La Team Sky de Mikael Kwiatkowski et de Sergio Enao. La Team Kof de Roman Kreuziger. La Top Sport Flanderon de Floris Decher. La Trek Sega Fredo autour de Boki Molema et de Ryder et Siodal. Et pour finir, la Wanti Group Gobert autour de Marco Marcato et de Enrico Gasparotto. Donc voilà, on va prendre tout de suite la G2R, la mondiale suivant. Et du coup, on est parti pour ce cet Amstel Gold Race entre Maastricht et Valken Valkenburg. Pardon. Euh, donc vous voyez les favoris euh, avec la FCD, les plus grosses notes, c'est 79. Donc je pense qu'on peut s'en sortir. On va voir ça tout de suite en course avec Alexis Villarmo. En espérant remporter cet Amstel Gold Race ou faire une très bonne place. On se retrouve au départ de la course. Et Villermo qui a quasiment en excellente forme. A tout de suite. Voici la seule grande classique disputée aux Pays-Bas. Un demi-siècle d'existence et une identité qui la rapproche beaucoup plus des classiques ardennaises voisines que des classiques flandriennes qui la précèdent au calendrier. Au fil de son histoire, les organisateurs l'ont durci de plus en plus. Et les collines du Labour n'ont rien à envier aux Ardennes belges. 34 côtes au total réparties sur près de 260 km. Les coureurs s'élancent de Maastricht aux confins des Pays-Bas de la Belgique et de l'Allemagne. La ligne d'arrivée est tracée sur les hauteurs de Valkenburg, une localité qui a également accueilli plusieurs fois les championnats du monde et que les coureurs traverseront à quatre reprises avant d'escalader une dernière fois le Coberg. Depuis 2014, l'arrivée n'est pas située précisément au sommet du Coberg, mais 1 km 800 plus loin. La route reste en faux plat. Mais cette courte distance après l'ultime ascension complique singulièrement la tâche des punchers qui auront porté leur démarrage dans le Coberg. Donc voilà, après le speech des commentateurs, on va euh, faire nos protections. Allez, Bangash Tower va protéger Alexis oh, Viermo. Michael Cherel va protéger Gauthier. Et euh, Montaguti va protéger Yann Backlands. Et du coup, on a Christophe Riblon. Et Alexis Goujard, euh, Goujard sera pour les bidons. Et là, allez, les premières attaques et le peloton qui ne roule pas. Que chose on va voir si l'échappée va se former. Voici le profil, hein, on le connaît, Maastricht Valkenburg, c'est très très compliqué. On sait peut-être la moins compliquée des trois, des trois Ardennaises. Donc on, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, nous, on est déjà tous très très bien placés. Donc ça, ça fait plaisir à part euh, Michael Chirel. Ça et ça attaque, ça attaque, attaque avec Frolinger, Heyman ou Mathieu Heyman, attention euh, Petrov et Shutterland Et euh, c'est Mori qui fait le tempo là Très bien, Mori fait le tempo Backland j'ai protégé Imaginez il a un plus 5 et Villermo à moins 5 Bah ben, voilà, imaginez euh, Gauthier il a un plus 5 Bah ben, voilà, ça sera eu notre leader Mais notre premier leader c'est quand même Alexis Villermo Échappé reprise, l'échappé qui a du mal à se former Là ça fait déjà quasiment 20 km de course Et toujours pas la bonne échappée 
ça réattaque et ça, 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 suit, ça suit dans le peloton. Le peloton roule. Ah oui, ça roule très vite là. Ils sont partis à deux. Attention, attaque d'un BMC et ça roule. Ça roule. Pour le BMC, c'est qui qui est parti C'est Sylvain Dillier. Pourquoi ça roule quand. What the fuck Ah Est-ce que la bonne échappée serait partie En tout cas, là, on a. Euh, Mathieu Heyman, le vainqueur de Paris-Roubaix 2016 chez la Orica Green Edge. On a Sylvain Dillier, le Suisse coéquipier de Philippe Gilbert. Et on a Youssef Regigui, l'Algérien de la Team Dimension Data. Ouh, Heyman, c'est pas le même dans les côtes que dans les pavés. Hein. Ouh là là. Ouh le Heyman là. Est-ce que c'est la bonne Et ça a l'air d'être la bonne. Hein. Ah non, 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 non. Contre. Contre de Martin Chalingui. Et le peloton se met en route. Violente accélération en tête de course. Le peloton se met directement en route. Ils ont pas envie de voir Martin Chalingi prendre l'échappée apparemment. Et là, la lampe qui se met au boulot pour euh, Rui Costa. Martin Chalingi, c'est un beau rouleur. Hein. Ah, ça s'est arrêté. Ça s'est résigné. Et voilà, l'échappée contrera donc 4 hommes. Les 3 que je vous ai présentés euh, juste avant. Et Martin Chalingi, le néerlandais, il est à domicile de la team Lotto Jumbo. Et il y a déjà des abandons. Et Brian Kekar est déjà lâché, Dylan Teuns également, le frère de Edward Teuns, hein, coureur chez la Trek. Et ben écoutez, euh, ça, sera, ça va être pour Goujard les bidons, et Riblon ben, il va faire sa course, il va être en... Riblon on va le mettre à rouler, tranquille. On va le mettre à rouler, Riblon, tranquillement. Pour dire de garder un écart considérable. Et là voilà. Et là bon c'est parti maintenant. On veut pas que l'échappée prenne trop d'avance. On fait partie des favoris. Du coup on met quelqu'un à l'avant pour rouler. Apparemment il y a des chutes dans le peloton là. Heureusement il ne pleut pas. Il fait un grand soleil pour le moment sur, les... sur le limbourg euh, flamand. Sur le limbourg hollandais. Pour le moment il fait très beau. Et ça c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Christophe Riblon fait le tempo pour le moment, tranquillement. Petit tempo, mais qui fait toujours plaisir et ça, ça permet euh, à ceux qui sont pas très bien en queue de peloton bah, de, de craquer, pourquoi pas, dans ces petites bosses. Yann Blackland, ça a l'air 20 fois mieux que Alexis Villermo. Hein. Villermo, il, il prend pas mal de... Et là, ça fait mal, hein. ça fait très mal. Allez, Alexis Goujard va aller chercher les premiers bidons. On va reprendre quand... Enfin, on va jouer la fin, genre les 60-70 derniers kilomètres. Pour le moment, il n'y aura pas trop de... De problèmes au niveau de notre équipe, je pense. Ok, Goujard a bien fait son boulot. Thanks. On va le reculer un peu, Goujard. Voilà. Tranquille. Alors, il n'y a que Riblon qui roule hein, pour le moment. Il est seul à rouler. Est le seul... Ah, ça y est, la Sky vient aux avant-postes également avec. Ouh, c'est étonnant ça, Sébastien Nao. Chute d'Alexis Goujard. Ou le porteur du bidon. Ah, ben, ça va être un peu mort pour le porteur de bidon. Bon, je préfère que ça soit lui qui chute qu'un autre. Je vais vous le cacher. Mais là, du coup, ça va être Riblon qui va devoir rouler et aller chercher des bidons en plus. Voilà. Est-ce qu'il va rentrer Goujard Ah c'est bon il est rentré Alexis Goujard Alexis Goujard est rentré Ça c'est la très bonne nouvelle Et pour le moment ben, Riblon il fait son petit tempo tranquillement ben, Goujard reste là Ça sert à rien d'être trop, euh, trop haut toi ça, ça sera plus rapide pour les bidons. Et Riblon, bah, il fait un beau boulot. Il fait un très très beau boulot. On est très content de l'avoir. Et là, on va être dans les... Les altitudes les plus élevées de la course. Il bon, n'y a pas vraiment de haute altitude aux Pays-Bas et en Belgique. Hein. Mais bon, ça fait mal aux pattes à hein, ce genre de mur. Backland, ça a l'air très facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le chien qui gratte le fauteuil. Très bien. 
Si Gouja récupère un petit peu, voilà, il a récupéré sa, son énergie, ça, ça fait plaisir. Ouais, bah Clan, ça a l'air extrêmement facile. Je l'ai jamais vu passer au-dessus de 140 de pulsation. Bah écoutez, tant mieux. Là, ça n'a pas encore mis en route, hein, ré réellement. Goujar va aller chercher des bidons. Et Riblon qui fait toujours son tempo. Chute d'Alexis Goujar. Encore une fois. Il a pas de chance. Il a vraiment pas de chance là, Alexis. Et il va avoir du mal pour les bidons là. Plus 2, plus 1. Plus 4 pour Yann Backlands. Alors là, ça change tout. Et c'est fini pour Match Wayman. Là, ça change vraiment tout. Parce qu'un plus 4, s'il a un plus 5, ça lui fait un beau 81 en, en vallon. Et malheureusement, bah, évidemment, on va les laisser. Hein. 77, plus 4, ça fait 80. Est-ce qu'il va revenir avec les bidons, Goujar Et On le voyait qu'il était très facile, hein, euh, notre ami euh, Backlands. Ça se voyait. Villermo, ça se voyait qu'il était un petit peu plus compliqué. Allez là, s'il te plaît, ramène les bidons, Goujar. C'était tes derniers efforts, là. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Et là, Riblon, il fait le tempo. Là, il fait le tempo, Riblon, Goujar. Est-ce qu'il va ramener les bidons Je ne pense pas. Non, non, non. On va demander à, à Gash Tower, à Montagoutique, un hein, plus 3, d'aller chercher les bidons. Il va se faire mal aux jambes un petit peu, Montagouti. Ah là, ça change tout, là. Là, ça change tout. Je pense qu'on va passer sur... Parce que même plus 2, ça lui fait 78. 78, c'est la note de Villermo. On verra en quelle note ça se transforme. Et Riblon qui fait un très beau boulot. Riblon, très bon boulot. Il aura fait la, le, le boulot pendant 150 km. Dagouti va remonter tranquillement. Allez, la monte à Gouti. Et ça va être fini pour Riblon. Riblon, il va pouvoir finir sa course tranquille. Backlands, très easy, hein. Easy Backlands. Allez, monte à Gouti. Ah, voilà, les bidons, ça fait plaisir. Enfin, on a de quoi boire. Bon, Riblon, tu vas pouvoir te mettre tranquille à l'arrière du peloton. Du j'arrête de retour, mais bon. Il va rester là. Alors là, du coup, on n'a plus que 6 hommes et 3 protecteurs pour 3 leader entre guillemets là va falloir rester en fois 1 là on va rester en fois 1 maintenant alors là ça va commencer à s'accélérer va falloir bien se placer là Yann Black Backland c'est très bien placé Ribon il a déjà tout récupéré ah ouais et même Montagouti plus 3 ça lui fait 75 c'est pas mal 75 hein. c'est mieux que si Iril Gauthier avec son plus 1 ce serait bien qu'on ait les notes définitives là pour qu'on se fasse une idée du leader. On peut revenir rouler là, Riblon. Alors. Devant, 3,40 d'avance toujours hein, pour l'échapper. Sylvain Dillier, Youssef Riglier, Chalingi. Mathieu Ayman n'est plus là, il ne refera pas le coup du Paris-Roubaix. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas Là, ça roule plus du tout là. Du jour. Là, ça ne roule plus du tout. Limite Cyril Gauthier c'est pas grave Allez on va sacrifier Michael Chirel Ouais je sais pas On va sacrifier Michael Chirel Parce que là ça roule pas là et il y a 3-20 Ouais non c'est bon On va laisser un petit peu les autres équipes faire parce que nous on a roulé tout le long Et là ça y est la lampe accélère un petit peu Là c'est assez plat il n'y a pas trop de difficultés Alors Justement, le fait que ça n'a pas roulé du tout depuis le début, là, ça veut dire qu'on va avoir 50 derniers kilomètres, un feu d'artifice. Un gros feu d'artifice et 50 derniers kilomètres. Ah, ça y est, là, ça va partir, là. Ah, ça y est, la lampe qui accélère. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en Ah, ça y est, là, ça veut dire que c'est parti, là. Ah, ça y est, là ça va commencer à accélérer, on va avoir 60 derniers kilomètres explosifs là Avec la lamprée qui a mis en route pour euh, Rui Costa Ils sont 4 à rouler, ils sont 4 à rouler 
Et plus 4 pour Yann Backlands, moins 2 pour Villermo. Ça se confirme. Montagouti, plus 5. Ça se confirme. Ça va bel et bien être Yann Backlands, notre euh, leader aujourd'hui. Bah, plus 5, Montagouti, j'ai fait 77. C'est encore mieux que Villermo. Montagouti, bah, euh, ouais, protège Backlands. Mais euh, Backlands, c'est notre leader. Voilà, ça c'est une certitude. C'est officiel maintenant. Backlands sera notre leader. On va sacrifier Cherel pour rouler. Non, pour le moment, on va rester comme ça. Du coup, bah, Villermo, Gastower, ça lui fait 76. Ah, là, ça roule très vite. Là, ça roule très vite. Là. Il ne doit pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Ah là, plus 4 pour Yann Backlands. Là, ça change tout. Là, là ça change tout. Mais là, ça roule très vite. Là, donc, il va falloir faire gaffe. On a Rui Costa qui est bien dans notre roue. Le champion du Portugal en titre. Et il n'y a plus qu'une 17. Plus qu'une 17 d'avance pour les 3 hommes de tête. À 50 km tout pile de l'arrivée maintenant à Valkenburg. Eh ben là, on est très très bien. Là, on est très très bien. Montagu qui nous protège très bien avec son plus 5. Ça fait plaisir. Les bidons, est-ce que ça va passer Je pense. Hein. Bon, Riblon et Goujard, ils ont fait une très belle course. Ils peuvent se reposer. De et devant, ça s'attaque. Devant, ça s'attaque. Et là, la lamprée met un gros tempo là. Très très gros tempo de la part de la lamprée. Le dernier belge à avoir remporté l'Amstel, c'était Philippe Gilbert. Hein. Ah, ça se regarde un peu. Ça se regarde un peu à l'approche des, des murs, là, les, les vrais murs très connus. Ah, ça y est, là, c'est reparti. On a trois très très gros leaders, là, parce que même Cyril Gauthier peut tenir le coup... Là, Bankla, ça lui fait un 80. 80, il n'y a personne qui a 80, à moins que quelqu'un qui est 79, un Gewans ou quoi, ou un, un Molema ou dans le genre, et un plus 5 aussi. Les coureurs franchissent un passage délicat. Là, ça se regarde un peu. Hein. Une 30, les carrés remonté là pour Sylvain Didier et Youssef Rigigi. C'est fini pour Martin Chalingi. Il est arrivé en cours de route dans l'échappée. Hein. Ah, c'est un vrai mur là. Là, c'est un vrai mur. Et là voilà, oh là là là, c'est très dur, c'est très dur. Et attaque Ah Kwiatkowski qui s'est porté à l'avant, il a voulu placer une attaque, mais il s'est relevé, Kwiatkowski. Du coup c'est pas fini pour Martin Chalingi, pas encore. Là ça se regarde encore, deux minutes d'avance, là il faudrait pas trop se regarder. On va mettre notre équipe à rouler, comme ça. Allez, hop, il roule. Et nous, on va demander à Viermo de protéger Backlands. Non, à Gucci de protéger Backlands. C'est beaucoup mieux. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Allez, c'est notre équipe qui fait le boulot là. À l'approche du Keutenberg, attention, c'est le mur le plus compliqué avec le, le Koberg. Va falloir faire attention là. Et c'est notre équipe qui fait le tempo. Ce serait bien que Gucci remonte, de protéger. Notre équipe, la lamprée qui fait et qui font face et qui font le boulot et là il faut là faut y aller. Il faut accélérer. Le peloton a largement augmenté son rythme. Et là ça roule, là ça roule. Attention, on roule très fort là dans le Keutenberg. Et là voilà, là on se calme. Où ça se regarde, où ça se regarde, continue, continue, continue ton effort. Ça s'est regardé. Euh, Viermo est pr pas présent. Monta Guti est présent et Ben Gashtower est présent. Et il y a 50 secondes. Et bah à la limite là, euh, Backlands. Ah je sais pas. Ah non, c'est fini pour euh, Monta Guti et Gastor. Ils sont relevés. Mais Backlands là est en train de faire un très gros coup là. On est revenu sur l'échappée. On compte une minute d'avance sur le peloton. Alors qu'on l'a du 68. On est avec Cyril Gauthier là. Demandez à Mont... Hop, on, va en pro... on va en profiter pour prendre des bidons. Pour Yann Backlands. Virmo protégé. Là, ça roule vite. Là, ça roule très vite. Au moins, on aura pris des bidons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, là, Gauthier. Ramène les bidons, s'il te plaît. Et là, ça roule. Là, ça roule. Là, là ça y va. À 21 km de l'arrivée. 
Et ça, il y a une cassure, on, ils sont plus que 22 Plus que 22 et vire moi une bonne barre hein. Vire moi une très bonne barre euh, Ben Gashtower est là la côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont Ah là c'est le cobert, on est dans le cobert là Faut y, faut y aller Villermo là, faut y aller Et Yann Backlands il est très bien Il est très bien Yann Backlands, emmené avec Cyril Gauthier Ah ça va être fini pour Cyril Malheureusement Yann Backlands qui s'envole seul Ça roule là derrière Et Villermo est là Ben Gachter va chercher des derniers bidons s'il te plaît Yann Backlands est présent Avec son plus 4 Et c'est Costa qui attaque derrière pour revenir. Et là, attention, là on est dans un groupe là. Là, faut le tenir ce groupe là qui attaque. Faut le tenir. C'est peut-être le bon. C'est peut-être le bon. Viermo est, est à une bonne barre quand même. Hein. Il a une très bonne barre, Viermo. Hein. Ah, c'est fini, c'est fini. On n'aura pas de bidon pour Viermo, tant pis. Yann Backland, c'est bien là. Ils sont plus 4. On va arriver au Bemelberg à 10 km de l'arrivée. C'est Rodriguez qui a été piégé. La Orica aussi piégé. Est-ce qu'ils ont... Euh... Ah, il y a Gerrans. Il y a Gerrans. Et ça attaque. Ça attaque nous aussi. On attaque. On suit l'attaque. Et c'est qui C'est Gilbert qui suit Costa. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Allez, il faut suivre là, Backlands. Et Villermo, il va y aller. Hein. Villermo, il va y aller. Backlands, ah il y en a ils ont de meilleurs points de vitesse Nous sommes à 5 km de l'arrivée Et on va arriver dans le Coberc Le Coberc, attention au Coberc Dans 1 km 5 c'est la dernière difficulté Là c'est parti, le Coberc C'est 900 mètres et, et Yann Backlands il est parti Avec Philippe Gilbert dans sa roue, Yann Backlands. Attention, on sprint. Oh oui, 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 Yann. Et victoire de Yann Backlands sur cette Amstel Gold Race 2016. Devant Rui, Alberto Costa, Philippe Gilbert, Sergio Luis Enao, Simon Gerrans, Tom Dumoulin, Michael Kwiatkowski, Tony Galopin, Michael Albazini et Fabio Fellini. Oh ça fait plaisir, victoire de Yann Backlands devant Rui, Alberto, Faria, Costa et Philippe Gilbert Oh là 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 là, victoire de la G2R la mondiale, oh ça fait plaisir, ça fait plaisir Ah je suis content là, je suis content de moi, vraiment gagner avec Backlands, l'Amstel C'est vraiment pas mal Oh là là là, oh ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir là On a très très bien joué notre coup là avec euh, notre attaque dans le Coberc ça s'est joué de peu, hein. Rikost a failli revenir sur nous. Mais on a très, 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 très bien joué dans, la dans le final. Certes, le plus 4 aide, mais bon. Il a quand même que 75. Il a quand même que 75. Et voici maintenant... La belle victoire de Yann Backlands. Costa a failli revenir, là. Il a failli revenir, euh, Rui Costa. Mais on s'impose quand même. Voir les podiums. On est obligé, les podiums, là. C'est magnifique. Voilà. Backlands qui monte sur le podium. Et qui remporte cette Amstel. Devant Costa et Gilbert. On a la Horika qui est la meilleure équipe. Nous, on est troisième parce que derrière, on a Viermo. Et notre équipe a très bien joué également. Hein. Là, c'est très jaune. Là. <rire> on a Viermo qui fait une treizième place. Et bien, écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour cette Amstel Gold Race qui sera sortie beaucoup en retard. Et pas à midi comme d'habitude parce que je tourne le jour J de la course. Donc, euh, il est 13h, 14h. Il est exactement 14h15 au moment où je finis de tourner. Donc euh, ça arrivera certainement vers 18h. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On va se retrouver très vite pour de nouvelles courses. Mercredi pour la Flèche Wallonne et dimanche prochain pour Liège, Bastogne Liège. Et ça sera la fin des classiques. Et ensuite on partira sur du Tour du Romandie. Et pour le Giro bien évidemment qui est l'un des gros euh, événements de cette saison. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour cette victoire de Yann Backlands. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et nous on se retrouve très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao